Verstappen, Bottas, Hamilton e o tal botão mágico da Mercedes que causou o problema do Hamilton. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e temos notícias interessantes continuando a nossa cobertura sobre o Grande Prêmio do Azerbaijão. Já teve vídeo lá no Ressaca F1 Express com o Alonso, falando também de Leclerc, falando aí também de Mazepin, então dá uma olhada lá porque teve bastante coisa, a gente está postando muita coisa sobre o grande prêmio do Azerbaijão. Mas vindo aqui então, Max Verstappen deixou muito clara a sua insatisfação com relação a Pirelli e ainda jogou no ar uma situação curiosa. Ele falou que, claro, é muito perigosa a forma com que aconteceu o estouro do pneu dele, que ele não tinha sentido nada até o momento em que estourou o pneu, ou seja, mais uma vez, aquela informação do Christian Horner de que não tinha nenhum indicativo de que o pneu estava desgastado ou de que poderia vir a falhar, também o Verstappen não sentiu nada, então confirma isso. E o Verstappen, a situação que ele coloca, que eu achei muito interessante, é que ele fala assim, com certeza terão conversas com a Pirelli, mas já sabemos o resultado da conversa e isso é um pouco difícil de aceitar. Vai ser relacionado aos detritos, é assim. Tenho certeza que haverá conversas, a Pirelli não está feliz com o que aconteceu aqui hoje, isso muda nada para a corrida e para o resultado. Verstappen já afirma que vai ser sim colocada a culpa nos detritos, e curiosamente foi exatamente essa a resposta do Mário Isola, ou Mário Isola, da Pirelli. Ele falou que justamente acredita que foram os detritos que causaram esses estouros, tanto no carro do Stroll quanto no do Verstappen, e que poderia vir a trazer também um estouro no pneu do Hamilton, já que foi encontrado um corte no pneu do Hamilton, e curiosamente o traseiro esquerdo nos três carros, ou seja, tem sim um padrão que é no mínimo curioso. O Verstappen falar que vai ser sempre culpa dos detritos dá um indicativo de que tem aí um, uma conversa nos bastidores, de que tem uma forma nos bastidores de meio que tirar a culpa da Pirelli para colocar em outra coisa, sendo que na verdade a culpa seria sim da Pirelli. Isso é muito sério, diga-se de passagem. O Verstappen pode ter falado isso de cabeça cheia, e se ele falou de cabeça cheia, ele está fazendo uma falsa acusação. Agora, se o que ele está falando é verdade, nós temos um problema seríssimo na Fórmula 1, onde mascara um problema com os pneus para não manchar a imagem da fornecedora. Algumas pessoas até brincaram falando, poxa, eu comprei pneu Pirelli, eu deveria trocar, mas querendo ou não, a gente sabe que o que acontece na Fórmula 1 acaba se assim, refletindo nas vendas, na reputação da empresa fora da Fórmula 1, para o público geral que somos nós. Então, a Pirelli vai tentar ao máximo tirar essa culpa deles, e o que o Verstappen falou é muito sério. Partindo agora para Valtteri Bottas, ele falou que foi uma corrida bem difícil, não encontrou ritmo durante o final de semana inteiro, e que sim, é inaceitável a situação, assim como o Toto Wolff também está falando que é inaceitável. Ele fala que operacionalmente não deram o melhor e que eles têm que buscar o mais rápido possível entender essa situação para poder continuar competindo pelo campeonato. O que aconteceu com ele, tanto no Azerbaijão quanto em Mônaco, foram situações atípicas. Em Mônaco nós lembramos que teve o um problema na porca, que foi retirado horas e horas depois, e agora no Azerbaijão ele teve uma performance muito abaixo do que geralmente tem, terminando fora dos pontos, em nenhum momento conseguindo fazer uma corrida de recuperação, passou boa parte da corrida em décimo, então realmente o Bottas não foi bem no Azerbaijão e ele está coçando a cabeça para entender o que, que aconteceu. Lembrando que as pistas de rua parecem ser um calcanhar de Aquiles da Mercedes, assim como os pneus mais macios, e foi justamente esse combo que nós tivemos em Mônaco e no Azerbaijão. Não deve ter mais pistas com essas características, Singapura está fora do calendário, que seria uma pista aí provável para isso, Canadá, que também é uma pista de rua, né, entre aspas, é um permanente barra rua, não tem no calendário também, então as pistas que poderiam favorecer a Red Bull nesse quesito estão ficando de fora do calendário, a gente pode esperar uma Mercedes mais forte a partir da próxima pista, que é o Grande Prêmio da França. Agora nós vamos para o tema central desse vídeo, que é Hamilton e o tal botão mágico. A começar pelo Hamilton falando que foi um tanto quanto humilhante o final de semana, que eles estavam realmente sem ritmo durante todo o final de semana, mas que estavam conseguindo recuperar bem. Eles estavam até indo bem, o Hamilton teve um bom quali, vinha fazendo uma corrida boa dentro das possibilidades da sua Mercedes, estava na terceira posição claramente sem conseguir passar a Red Bull do Pérez, 
E o erro no final acabou custando a ele esses pontos que poderiam ter colocado na primeira colocação do Campeonato Mundial de Pilotos. Então o que, que aconteceu? O que é esse tal botão? O Hamilton falou que ele apertou um botão que acabou desligando os freios e com isso ele passou reto, como nós vimos. Mas tem uma questão curiosa, você viu que ele fritou os pneus ali, fritou bastante por um longo período, então o que, que aconteceu? Tem uma matéria excelente no motorsport.com, inclusive todas as matérias de todas as notícias que citadas estão na descrição, você pode ir lá conferir, que fala justamente o que é esse freio, esse botão mágico da Mercedes. É um botão que fica na parte traseira do volante, então ele não fica ali visível para todo mundo, e que tem como intuito justamente auxiliar o piloto no aquecimento dos pneus em situações como, por exemplo, ir para o grid, que foi justamente o que o Hamilton estava fazendo naquele momento da relargada. Ele estava saindo ali da bandeira vermelha, indo para o grid, e ele ativou esse botão jogando cerca de 90% do freio para frente e com isso aquecendo melhor os seus pneus dianteiros. Se você reparar bem, quando ele para no grid, o freio dianteiro dele está fumaçando de uma forma absurda, e isso é por conta justamente desse dispositivo, desse chamado botão mágico que a Mercedes tem, não sei se todas as equipes têm, mas pelo menos na Mercedes isso ficou mais claro agora, e naturalmente os freios estavam aquecidos, os pneus estavam aquecidos, a largada do Hamilton foi muito boa, você vai se lembrar que ele pulou assim para frente do Pérez de uma forma muito rápida, então faz efeito esse aquecimento de pneus que a Mercedes consegue gerar com esse botão, só que o Hamilton teria desligado esse sistema, mas por algum motivo ele reativou enquanto ele largou. Então assim, na verdade não se sabe se o Hamilton efetivamente desligou, ele achou que tinha desligado, mas na verdade não tinha desligado o sistema, o botão mágico, ou se deu algum problema que durante a largada ele desliga e o, o sistema volta a ser ligado novamente automaticamente, prejudicando o Hamilton e fazendo com que ele passasse do ponto, né? fritasse os pneus, você vê que ele frita o pneu dianteiro justamente porque tinha uma carga de freio na frente muito maior e naturalmente ele acabou fritando e passando reto. Isso tira a culpa do piloto? Difícil dizer, se o sistema ativou sozinho, aí eu acredito que dá para tirar a culpa do piloto sim, porque é uma situação fora do controle, é que nem o pneu do Stroll e do Verstappen estourar, é o tipo de coisa que o piloto não tem controle. Agora, se ele achou que tinha desligado, mas não desligou, ou se ele esbarrou no botão, como também foi noticiado no momento inicial, aí sim é culpa do piloto, porque aí foi um erro do Hamilton, e acontece, acontece com os melhores pilotos. A diferença do Hamilton para vários outros pilotos que às vezes o pessoal não gosta muito que fala, é que o Hamilton erra raramente, né? não é comum a gente ver o Hamilton errando, pelo contrário, o Hamilton estava numa sequência de 54 corridas terminando nos pontos. Isso é absurdo. Eu até brinquei na época que o George Russell substituiu o Hamilton no grande prêmio lá de Saki, que começou a dar problema no carro do Russell e eu falei, cara, no único GP que o Hamilton não está no carro é justamente o que dá problema. É absurda a sorte que ele tem, a sorte de campeão. E agora nós vemos que depois de 54 corridas ele não termina nos pontos, o que mostra uma consistência absurda e que prova que os erros dele são raros, você gostando ou não. Então dois pilotos que faziam uma prova muito boa, na verdade três, o Stroll também fazia uma prova muito boa, acabaram sendo prejudicados aí por falhas, muito provavelmente extra piloto, né? falhas que estão fora do seu controle, pelo menos o Stroll e o Verstappen é certeza, enquanto o do Hamilton nós não sabemos se ele esbarrou, se ele não desligou, enfim, o que, que aconteceu. Mas agora, o que, que você acha disso tudo? Diz aí nos comentários, se inscreva para mais notícias, para mais conteúdo do Grande Prêmio, tem muita coisa legal para a gente ainda falar, então fica atento aqui no canal. Um grande abraço, valeu e falou!